हुईज गैस इज नोन एज कोल गैस कोल गैस का बला है बुजते आज प्रश्न मन आम हाइड्रोजें मिथेन एंड कार्बन डाइक्साइड कार्बन मनअक्साइड एर मिश्रण के बला है कोल गैस कोल मैं अच्छा कयला गैस मैं कयलार खनी साधारण ये गैसटाई था हाइड्रोजें थे मिथेन थे कार्बन मनअक्साइड थे कार्बन मनअक्साइड हम विषाक्त ये अनेक समय कयलार खनी जरा श्रमिक कर्मी गोबर गैस मान मिथेन ठीक है नेक्स्ट देखो वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट कंटेंस डिफरेंट एलिमेंट जयन बाय केमिकल बॉन्ड ठीक है हमरा जोग कंपाउंड माने जोगिक पदार्थ एवं मिश्र पदार्थ के पार्थक्य हमरा आगे वाला आलोचना करेची एटा आमी एकटु निजे एरिए गेची जे जखन कोनो जोगो गठन करे तादर मध्ये जे बॉन्डिंग टा होय एटा होचे केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन रासायनिक बंधन रासायनिक बंधन अवश्य एलिमेंट गो तरफ निर्दिष्ट रेशियो अनुपात निर्दिष्ट जेमन जल्द अणु की हाइड्रोजें और अक्सिजें आज दूटो हाइड्रोजें और एक अक्सिजें मैं टू इज टू वन तुम तीन टे हाइड्रोजें दिए और एक अक्सिजे जल बनाते क्योंकि मिश्र पदार्थ क्षेत्र अनुपात चेन्ज करा जाए जेमन वायुते नाइट्रोजें आज आठत्तर पार्सेंट एबार तुम्हें पार्सेंटेज बाड़ाते परो बाढ़ते परे बा कमते परो वायु तो बोलो इवें समस्त एलय एलय मान शंकर धातु जर मध्य मैं अनुपात निर्दिष्ट नाइड्रोजें प्रोटियम मान जो साधारण जल है प्रोटियम डिटेरियम ट्रिटियम देखो एखे एन मान निट्रन पी मान प्रोटन बार बार बोल अने भूल हो जाए प्रोटन और निट्रन थे निक्लियस परमाणु निक्लियस भुवन भलोक मन जो प्रश्न आसे प्रोटन कथाय पावा जाए निक्लियस थे प्रोटन और निट्रन एक ही संगे थे और इलेक्ट्रन थे ओ परमाणु निक्लियस बैर विभिन्न कक्षे ठीक है प्रथम कक्षे मैक्सिमाम दुटो कक्षे आठटाम कक्षे मैक्सिमाम ठीक है अठारोटा ए रकम चलते थे बत्रीसा एक्चुअली इलेक्ट्रन स्ट्राक्चार्ट फलो करना तरह एसपीडीएफ मडल जेटा है वन एस टू एस यहाँ फलो है बोझा गल तो नेक्स्ट देखो अच्छा हेवी व्टार इनवेंटेड ब जलपक व्यवहार आरमानविक चुल्लि ठीक जल शीतलिकारक हिसाब से परीक्षागारे परीक्षागारे यूज व्यापक यूज हम अच्छा पारणिक चुल्लि भारि जल छाड़ा जिन यूज पारणिक चुल्लि के शीतलीकरण हिसाब से बोलो ना लिकुईड सोडियम पड़े ना 
পারমাণবিক চুল্লি বা মানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে এটা কুলেন্ট হিসাবে কুলেন্ট হিসাবে লিকুইড সোডিয়াম ইউজ করা হয় আর যদি বলে মডারেট হিসাবে মডারেট হিসাবে গ্রাফাইট ইউজ করা হয় সে হতে পারে এগুলো হচ্ছে বারবার রিপিট হয় নেক্সট দেবো ওয়াটার চেঞ্জ ইনটু আইস ইট ইজ আ ফিজিক্যাল প্রপার্টিস জল যদি জমে বরফ হয় এই যে পরিবর্তন এটা কি পরিবর্তন এটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন মানে ফিজিক্যাল চেঞ্জ বুঝতে পেরেছ মানে চেঞ্জ মূলত দু রকম হয় একটা হচ্ছে কেমিক্যাল চেঞ্জ রাসায়নিক পরিবর্তন আর একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল চেঞ্জ ফিজিক কেমিক্যাল চেঞ্জে হচ্ছে আগের অবস্থায় আনা যায় না কেমিক্যাল চেঞ্জে আনা যায় না ফিজিক্যাল চেঞ্জে আনা যায় যেমন জল বরফে পরিণত হলো আবার বরফকে গলিয়ে জল পেলে মানে আগের অবস্থায় আনতে পারলে এটাকে বলা হয় ভৌত পরিবর্তন বা ফিজিক্যাল চেঞ্জ এবার দেখো হচ্ছে তোমার পাশে হচ্ছে যে এই অ্যালমিনিয়াম বা সরি লোহা আছে লোহাতেই সাধারণত রাস্টিং হয় ঠিক আছে রাস্টিং মানে ওই লোহার সঙ্গে জলীয় বাষ্পের অক্সিজেনের বিক্রিয়া করে ঠিক আছে অক্সাইড তৈরি হয় আয়রন অক্সাইড তৈরি হয় যার ফলে সেটা সেই লোহাটা লালচে হয় মানে ওটাকে রাস্টিং বলা হয় মরিচ মরিচা ঠিক আছে তো এই যে পরিবর্তনটাই এটা কি পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন নেক্সট দেখো নাম্বার অফ প্রোটনস ইন ডিউটেরিয়াম এক প্রোটন ডিউটেরিয়াম বলুক ট্রিটিয়াম বলুক আর হাইড্রোজেন বলুক এক নিউট্রনের সংখ্যা চেঞ্জ হবে প্রোটনের সংখ্যা চেঞ্জ হবে না এই জন্য প্রোটনকে বলা হয় মানে প্রোটন হচ্ছে কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ এ এলিমেন্ট প্রোটন ইজ এ কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ এলিমেন্ট মানে মৌলের রাসায়নিক ধর্ম নির্ধারণ করে কে প্রোটন প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা বা নিউট্রন সংখ্যা চেঞ্জ হতে পারে নেক্সট দেখো হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস অফ এ সোডিয়াম আয়ন ঠিক আছে এই ধরনের কোয়েশ্চেন একটু মনে রাখার চেষ্টা করো দেখো সোডিয়াম আয়নে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত দশ কেন দশ আয়ন বলতে কি বোঝায় কোনো মৌল বুঝতে পারছো কোনো এলিমেন্ট তার বাইরের কক্ষে ইলেকট্রন যদি ছেড়ে দেয় অথবা ইলেকট্রন গ্রহণ করে করার পরে বা ছেড়ে দেওয়ার পরে যে অবস্থায় অবস্থান করে তাকেই তার আয়ন বলা হয় বোঝা গেল যেমন সোডিয়ামের বাইরের কক্ষে কটা ইলেকট্রন আছে একটা টোটাল ইলেকট্রনের সংখ্যা তো এগারোটা সাধারণত প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যা একই থাকে নিউট্রাল পরমাণু থেকে ঠিক আছে বাইরের কক্ষে আছে কটা ইলেকট্রন একটা সেই ইলেকট্রনটা ছেড়ে দিল ইলেকট্রনের সংখ্যা কটা দাঁড়ালো ইলেকট্রনের সংখ্যা কটা দাঁড়ালো দশটা ছেড়ে দিলে তো দশটা হবে কিন্তু নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা কটা ছিল ও তো চেঞ্জ হবে না এগারোটাই ছিল তাহলে একটা ইলেকট্রনের চার্জ আর একটা প্রোটনের চার্জ একই সমান বোঝা গেল তার মানে একটা প্রোটনের চার্জ এক্সট্রা থেকে গেল এই জন্য সোডিয়ামের আয়ন হচ্ছে এনএ প্লাস যখন কোনো মৌলিক পদার্থ ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় অথবা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তখনই তারা কেমিক্যাল বন্ডিং রাসায়নিক ঠিক আছে বন্ধন তৈরি করে যেমন ইলেকট্রনের ছাড়ার দরকার ইলেকট্রন ছেড়ে ছেড়ে দিলে মানে সোডিয়াম ছেড়ে দিলে বাইরের কক্ষে দশটা হলো বা আটটা হলো তাই তো আবার ক্লোরিনের বাইরের কক্ষে কটা আছে সাতটা আছে টু এইট সেভেন ইলেকট্রন বিন্যাস সতেরো তাহলে ওর আবার ক্লোরিনের হচ্ছে ইলেকট্রনের দরকার এবার ইলেকট্রন কে যার একটা দেওয়ার প্রয়োজন ছাড়তে পারে আর যার একটা নেওয়ার প্রয়োজন তারাই তো তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে বা বিয়ে শাদিও হয় তাই তো যার মেয়ে বিয়ে দেওয়ার দরকার আর যার ছেলে বিয়ে দেওয়ার দরকার তবেই তো বন্ডিংটা হয় এখানেও সেই রকম তো সোডিয়াম ইলেকট্রন দেবে আর ক্লোরিন ইলেকট্রন নেবে নেওয়ার পরে তারা হচ্ছে এমন একটা সম্পর্ক তৈরি হলো আর হচ্ছে ছেলেটারও বাইরের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই 
ঘোরা ঘুরি করার প্রয়োজন নেই ক্লোরিনও ঘোরা ঘুরি করার প্রয়োজন নেই মানে মেয়ে খোঁজারও দরকার নেই ছেলে খোঁজার দরকার ওরা একটা ফিক্সড স্থিতি অবস্থায় আসলো তাই তো তার মানে কেমিক্যাল বন্ডিং তৈরি করে তৈরি হলো কি একটা কেমিক্যাল যৌগ যেটাকে বলা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড তার আয়ন কি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে এক একটা মৌলের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম দুটো ইলেকট্রন ছাড়তে পারে অ্যালুমিনিয়াম তিনটে ছাড়তে পারে এবার হচ্ছে কার্বন চারটে ছাড়তে পারে আবার চারটে এই জন্য যারা হচ্ছে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন বাইরের কক্ষে মানে আটটার অর্ধেক থাকে তারা সাধারণত সমযোজী যৌগ গঠন করে ঠিক আছে নেক্সট দেখো ডিউরিং ডে টাইম প্ল্যান্ট অ্যাবজর্ব কার্বন ডাইঅক্সাইড দিনের বেলায় উদ্ভিদ কি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে আর রাতের বেলা কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে এ দেখো এই জন্য লোকে বলে রাতের বেলায় গাছের নিচে থাকা উচিত নয় মানে ঘুমানো উচিত নয় কারণ ওই সিচুয়েশনে মানে গাছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছে তো এই জন্য হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেশি হচ্ছে মানে উদ্ভিদ অথবা প্রাণী শ্বসন ক্রিয়ারির ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় আমাদের যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড অনবরত রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা চলতে থাকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আমরা ছাড়ছি উদ্ভিদ সাধারণত কারণ আমাদের খাবারটা তো উদ্ভিদরাই বানিয়ে দিচ্ছে এই জন্য আমাদের হচ্ছে আর মানে অক্সিজেনের ইয়ে মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড কি বলবো প্রয়োজন খাটতে প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে এই জন্য দিনের বেলা নিজের খাদ্য তৈরি করে আর রাতের বেলা ওই খাদ্যটা ইউজ করে গাছ বড় হয় এবং যখন ইউজ করে তখনই কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় মানে রাতের বেলা উদ্ভিদের শ্বসন ক্রিয়া চলতে থাকে আর দিনের বেলা মানে সাধারণত শালক সংলেশ হয় আর প্রাণীদের হচ্ছে সব সময় মানে তার মানে এটা নয় আমি এটা বলছি না যে দিনের বেলা হচ্ছে উদ্ভিদের কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ে না দিনের বেলা হলেও সামান্য পরিমাণে ছাড়ে কিন্তু মেজর কাজটা হচ্ছে শালক সংলেশ হয় ঠিক আছে 